Oggi andiamo a vedere il capitolo numero 10 che si intitola il, il primo viaggio di Saudi nel mondo esterno. Saudi era nato e cresciuto tra le mura di Qumran, la comunità isolata in cima alle scogliere saline che circondavano il Mar Morto. Sapevo che non ha, aveva vissuto tutta la sua vita lì, in clausura, perché al nostro primo incontro stava andando a visitare i suoi cugini a Nazareth. Mi chiesi cosa avesse provato nel lasciare la comunità, quale fosse la sua prima impressione del mondo esterno e cosa ne pensasse del mondo in cui le per altre persone vivevano. Così lo riportai a quel tempo per scoprirlo. Aveva 17 anni e si stava preparando per andare a Nazareth con una carovana. Non era mai stato da nessuna parte prima di allora. Qumran era tutto ciò che conosceva. Aveva sperato che potesse andare in una grande città come Gerusalemme, che era di fatto più vicina a Qumran, ma dal momento che non aveva alcuna conoscenza di Nazareth, ho pensato che sarebbe stato interessante fare domande circa il luogo dove la Bibbia ritiene Gesù trascorse la maggior parte della sua adolescenza. La carovana era la stessa che spesso si fermava lungo il mare per raccogliere il sale. È tutto così diverso da ciò che sono abituato. La carovana è molto lunga. Ci sono forse venti camelli e fanno tutti un sacco di rumore e tutto accade velocemente. Sono un po' nervoso ed eccitato. Porti nulla con te? Un paio di cose. Mi porto una borsa con alcuni vestiti e un po' di cibo. Mi aveva già detto che ogni volta che qualcuno usciva dalla comunità doveva vestire in modo comune così da non essere riconosciuto. Le altre persone non mi indossava vestiti bianchi. Io sto indossando il... Sto usando una parola straniera che suonava come Chardon e il Burnus degli Arabi. Il Burnus è un lungo mantello con un cappuccio. Terrà fuori il sole e il caldo così non sarà insopportabile. Un Burnus è come una veste. È insolito avere qualcosa di che svolazza sulla testa, non è male, è interessante, mi sembra di intraprendere una grande avventura, è qualcosa di nuovo ed eccitante. Avrebbe viaggiato da solo, stava per incontrare e disse la gente della mia famiglia, i cugini che non aveva mai incontrato prima, vivevano a Nazareth da molti anni, aveva intenzione di rimanere per un paio di settimane e disse per imparare che cosa si prova a vivere al di fuori. Lo avrebbero incontrato nella piazza dove la caravana si fermava a vendere il sale. Lo feci saltare avanti fino a quando il viaggio era finito e si trovava a Nazareth. Volevo sapere le sue prime impressioni. Sembrava un po' deluso. È molto piccola. Ti è piaciuto il cammino? Fatta eccezione per le asperità del viaggio, sì, è stata un'esperienza interessante. I cammelli sono noti per la loro mancanza di temperamento, ma è stato divertente. Il viaggio durò un paio di giorni. Evitarono gli altri villaggi e si fermarono solo a pochi pozzi lungo la strada. Mi ricordai di alcuni luoghi menzionati nella Bibbia, Provai a buttargliele lì per vedere se sapeva dove fossero. Sai dov'è? Cafarnao? Ah, fammi pensare, sulla riva settentrionale del mar di Galilea, però non sono sicuro di dove sia. Successivamente, quando guardai la mappa nella mia Bibbia, non ero sorpresa che ancora una volta mi aveva dato informazioni accurate. La sua conoscenza ormai stava diventando un luogo comune. A volte mi chiedevo perché mi prendevo ancora la briga di ricontrollare se non per soddisfare il mio amore per la ricerca. E il mare di Galilea vicino a Nazareth è a un giorno di distanza. Sai dov'è la città di Gerico? 
a nord della comunità. Hai mai sentito parlare del fiume Giordano? Sì, è il fiume che conduce nel mare della morte. Durante il tuo viaggio sei andato in qualche direzione? No, abbiamo attraversato le colline e le montagne. Che dire di Massadà? Hai mai sentito parlare di questa città? È situata a sud. Non è una città, è una fortezza, un tempio. Quando Israele era più forte era una roccaforte di protezione. Ora è caduta in disuso, per quel che ne so. Il paesaggio intorno a Nazareth è forse uguale alla zona di Qumran? No, è più verde qui. Fuori dalla città si possono vedere gli alberi sulle colline e le coltivazioni agricole. Forse ci sono alcune colline e montagne in più attorno a Qumran. Ma non è molto verde lungo il mare della morte. Solo sterpaglie e cespuli crescono lì. Qui ci sono fruttetti sulle colline, ma a Nazareth è solo un villaggio. Sembrava ancora deluso. È grande come la comunità? Probabilmente no, è difficile giudicare. Fammi pensare. L'area di terreno coperto è forse la stessa, ma non c'è la stessa quantità di persone e di edifici. Questo sembrava essere un altro indizio che Qumran fosse originariamente più grande della zona scavata dagli archeologi, perché probabilmente lui aveva incluso la zona residenziale e l'osservatorio nella sua stima. Pensavo che Nazareth fosse un grande paese. Chi potrebbe mai aver detto questo? Nazareth è solo un paesino. Non è niente. Come appare Nazareth quando si arriva da lontano? Polveroso, molto polveroso. Non c'è alcun tipo di mura intorno alla città o qualcosa di simile? No, si tratta di un villaggio aperto. Non è... non possiamo chiamarla una città. È proprio minuscolo. La sua delusione era molto evidente. Pensò che si stava imbarcando in una grande avventura, invece Nazareth fu una profonda delusione. Suppongo che si aspettasse qualcosa di più grandioso. Saudi aveva detto che gli edifici di Qumran erano fatti di un certo tipo di matone. Gli edifici a Nazareth non lo erano. Sono di forma quadrata, con forse uno o al massimo due piani e l'apertura sul tetto per dormire sotto le stelle. Sono molto diverse da Qumran perché hanno un aspetto di indipendenza. Sono tutte diverse, non c'è uguaglianza. Qui è come se un bambino stesse giocando con le Lego e le avesse accatastate in un modo o nell'altro. Questo è l'aspetto che hanno. Questa è la differenza. Sono di forma quadrata, ma non corrisponde come se non fossero connesse tra di loro. A Qumran gli edifici erano tutti connessi e dovevano aver avuto un aspetto molto ordinato. Mi chiedevo se avesse dei cortili interni con pareti intorno che li dividevano gli uni dagli altri. Ovviamente dipende dalla situazione finanziaria di ogni individuo. Chi aveva più soldi aveva un cortile, chi era molto povero ovviamente no, perché non avrebbe potuto sostenere le spese extra del terreno per il cortile. A prescindere avrebbe avuto bisogno di più spazio o stanze nella casa. C'è qualche grande edificio a Nazareth? Non c'è niente di grande a Nazareth. Riesce a vedere dov'è il pozzo d'acqua. Si tratta di una fontana, in realtà è una bocca circolare che esce da un, un muro, una struttura muraria con uh, un solco d'acqua. Non so se è una fonte corrente, l'acqua è costante, a quanto pare c'è un... E qui... Dice, difficile trovare la parola. C'è un bacino di fronte dove possono mettere le giare a raccogliere l'acqua. Non so dove l'acqua finisca. Viene convogliata altrove. 
non c'è riflusso da quello che vedo o semplicemente la usano tutta ma esce con tale velocità che deve andare altrove la mia ricerca rivelò che Nazareth è tuttora una piccola cittadina e i resti della vecchia Nazareth sono più in alto sulla collina rispetto alla moderna Nazareth nel suo libro The Bible as History Warner Keller mette a confronto le due aree Qumran e Nazareth Nazareth come Gerusalemme è circondata da colline ma quanto diverso è il carattere delle due scene così diverse nell'aspetto e nell'atmosfera c'è un'area di minaccia e oscurità sulle montagne della Giudea zona di Qumran tranquillo e affascinante per contrasto e il contesto ambientale nei dintorni di Nazareth. Giardini e campi circondano il piccolo villaggio con i suoi agricoltori e artigiani. Boschetti di palme da datteri, fichi, melograni rivestono le verdi amichevoli colline che la circondano. I campi sono pieni di grano e orzo, i vigneti traboccano di grappoli maturi e ovunque tra le viglie e i sentieri cresce un'abbondanza di fiori colorati. Il signor Keller dice che c'era una strada militare romana che scendeva da nord e una via carovaniera nel non lontano a sud. Anche vicino a Qumran ci sono resti dei sentieri delle carovane. Keller descrisse anche a El Mayam il Pozzo di Maria a Nazareth. Si tratta di un pozzo ai piedi della collina alimentata da una piccola sorgente. Le donne raccolgono ancora l'acqua in vasi proprio come facevano ai tempi di Gesù. Dice che questa fontana è chiamata il Pozzo di Maria da tempo immemorabile. Fornisce l'unico approvvigionamento idrico della zona. Non è più all'esterno ma è protetto all'interno della chiesa del XVIII secolo di San Gabriele. Notate le sorprendenti somiglianze tra queste descrizioni e quelle che ci ha dato Saudi. Riesce a vedere il mercato? E qui Saudi è impaziente. Noi siamo al mercato. Questo è dove si trova la piazza e la fontana. È tutto qui. Non riesce a vederlo. È proprio qui. E qui Dolore dice, sorrisi, beh, ho pensato che fosse una città più grande e che il mercato fosse da qualche altra parte. Sentite cosa dice qui. Io non so chi ti ha parlato di Nazareth, ma inizio a pensare che mi stai prendendo in giro. Va bene, scusa, porta pazienza. Il mercato è forse movimentato. Se ritieni un paio di capre, donne in piedi in un angolo a parlare e ragazzini che si rincorrono occupato forse sì ma io non la penso così tuttavia è mezzogiorno e probabilmente la maggior parte di loro è andato a casa a mangiare e a riposare c'è troppo caldo per restare qui fuori a far nulla mi chiedevo se la gente avesse qualche modo di restare all'ombra quando vendevano i loro prodotti sul mercato e i benestanti hanno una tenda aperta e picchiettata in modo da coprirgli il capo, ma i più poveri non l'hanno. Tuo cugino non è ancora arrivato? No, arriverà presto, almeno lo spero. Sono molto affamato, ho ancora un po' di cibo che mi è rimasto dal viaggio, però preferirei un buon pasto. Hai qualche soldo? Ho oh, un shekel che mi ha dato mio padre in un sacchetto appeso alla cintura. Non mi avevi detto che non si usa il denaro a Qumran? Non ce n'è alcuna necessità. Cosa potresti comprare lì? Non c'è nessuno che venda qualcosa. Mi puoi descrivere come sono fatte queste monete? Quella che ho è rotonda e in argento. Ha un foro nella parte superiore in modo da poterlo legare con un filo e avvolgerlo nella borsa per non perderlo. Non tutte le monete avevano il buco. Lui credeva che qualcuno le avesse bucate. Probabilmente non erano fatte in quel modo in origine. 
Speravo di poter verificare. Quando gli ho chiesto se aveva tutte un'immagine, lui mi rispose così. Alcune sì, altre è difficile dire cosa rappresentano. Una ha l'uccello che vola da un lato e il volto di un uomo sull'altro. Non sono sicuro, sono molto consumate e la maggior parte delle altre non si può nemmeno dire. È rimasta solo una superficie ruvida sul lato come se ci fosse un rilievo ma ora è completamente consumato. Sai dove tuo padre ha preso le monete? Non ho modo di saperlo, non ho chiesto e non me l'ha detto, ma mi ha detto di usarle con saggezza e di nasconderle bene perché la gente avrebbe ucciso per meno. Sì, se qualcuno le vede, penserà che sei ricco. Non mi confonderebbero per un ricco. Ebbene, qual è la tua prima impressione del mondo esterno? Penso che sarei più felice a casa. Le persone sono forse molto diverse. Le persone sono le stesse, forse sono un po' più ottuse durante la loro esistenza. Non mettono in dubbio nulla della sopravvivenza quotidiana. Che dire dei soldati? Ce ne sono in giro. Perché dovrebbero esserci soldati qui? Non c'è la legione. Se ci fosse un presidio qui ci sarebbero anche i soldati. Non avrebbero dove stare. Inoltre non siamo in guerra con i romani. Loro sanno che ci hanno catturati tutti. Non sono minimamente preoccupati. Hanno guarnigioni in altri luoghi. Perché dovrebbero avere una qui? Qui non c'è nulla. Si sono stabiliti nelle città più grandi e in luoghi dove ci potrebbero essere rappresaglie. Chi verrebbe mai qui a creare problemi? Hai mai visto i soldati romani? Ne ho visti alcuni ieri sulla strada mentre ci sorpassavano a cavallo. Cosa ne pensi? Non ho avuto la possibilità di incontrarli, quindi non posso giudicare. Avevano gli elmetti e le loro spade lucenti, erano vestiti in cuoio. Sembrava molto caldo. Ovviamente stava diventando impaziente per l'arrivo del cugino. Disse che aveva un figlio che aveva la sua età. Magari avrai un amico mentre resti qui. Forse, vedremo. Dovrai forse lavorare mentre sei da loro? Ma certo, per mangiare si deve lavorare, questo è ovvio. Come no? Decisi di non aspettare più a lungo, così lo spostai in avanti nel tempo finché non era a casa del suo cugino. Dimenticò la sua delusione circa Nazareth quando lo portarono in collina a pochi chilometri da Nazareth a casa del cugino. Sembrava soddisfatto. Non era una grande casa. È di medie dimensioni, diverse camere. Mi dà una sensazione di spazio, di apertura. È molto bello in collina, c'è un senso di libertà. Non c'è nessuno qui a dirti costantemente di fare le cose in una maniera o nell'altra. È la sensazione di conoscere se stessi e di contare su se stessi piuttosto che sugli altri. Questo è molto importante. In Qumran c'è sempre qualcuno in giro. Si era sentito molto a suo agio dal momento in cui aveva visto i cugini. Si riconobbero all'istante, era come se fossero vecchi amici. La famiglia era composta da Sahad, sua moglie Tresmant e il figlio Siv. I suoi cugini vivevano scambiando uova e olive per frutta e cose varie. Tenevano Ciò di cui avevano bisogno e producevano abbastanza vino per tutta la famiglia. Poche pecore venivano allevate per la lana. Un uomo lavorava con loro per aiutarli con i vigneti. Per lo più Saudi dormiva sul tetto perché era molto più fresco e più tranquillo fuori. Gli piaceva addormentarsi guardando le stelle. Il suo letto era fatto di giunchi raccolto con alcune coperte. C'era molto da mangiare e lui fu introdotto da alcuni nuovi tipi di cibo che non aveva mai provato prima. Un tipo di verdura, in particolare il cavolo, 
era qualcosa a cui non era abituato. Hanno i fichi e il riso. È diverso da quello a cui sono abituato. Non sono sicuro che mi piaccia quanto il meglio o l'orzo. Ti hanno trovato qualche lavoro da fare? Gli aiuto con tutto ciò che c'è da fare durante il giorno. Che si tratti di faccende domestiche o fuori nei campi, ci arrangiamo. Allora, Kumram, non ti manca troppo. Mi sto godendo questa vacanza. Sto studiando anche qui, solo in modo diverso e senza pergamene. Sarebbe rimasto lì per due mesi in tutto. Mi sembrava una scelta saggia come primo viaggio per un giovane adulto al di fuori delle mura. Nazareth era un luogo piccolo e tranquillo. Forse sarebbe stato uno shock per lui andare in un posto come Gerusalemme per qualcuno che era stato allevato in un ambiente così protetto. Sarebbe stato un brusco risveglio. Come calcoli i mesi? I giorni sono segnati su un calendario, ci sono le diverse fasi della luna e quando un giorno passa viene segnato. In questo modo sappiamo quando passiamo da un mese a quello successivo, grazie alle fasi della luna. I calendari erano realizzati su tavolette d'argilla. C'erano dodici mesi come le dodici tribù di Israele e ogni mese era composto da 29 giorni perché questo era il ciclo della luna. Ho cercato di convincerlo a dirmi i nomi dei mesi. Divenne confuso e aveva difficoltà. Disse sei diverse parole che non erano in inglese ma io non le posso trascrivere. So che ce ne sono dodici. Io non so com'è contarli i mesi fa parte del lavoro quotidiano del rabbino ci fanno sapere quando arrivano le feste la ricerca ha rivelato che le informazioni condivise da saudi erano nuovamente corrette le festività venivano dichiarate dal sinedrio di gerusalemme e i corridori venivano poi inviati ad annunciarli per i rabbini il mese si basava sulle fasi della luna che completa il suo ciclo a, approssimativamente ogni 29,5 giorni con la luna nuova, considerato il ventinovesimo giorno. A quel tempo i mesi non avevano nomi, ma avevano numeri, il primo mese, il secondo mese, eccetera. Conosceva la parola settimana, che non andava da un sabato all'altro, ed era composto di sette giorni. Ancora una volta, sembrò confuso quando gli chiesi i nomi dei giorni. Non comprese quello che volevo dire. Sapevano quando era sabato perché marcavano un giorno dopo l'altro. Sono rimasta sorpresa di scoprire che anche oggi i giorni non hanno alcun nome nel calendario ebraico. Hanno numeri. Domenica è il primo giorno, lunedì il secondo, eccetera. Solo il sabato ha un proprio nome, anche se a volte è chiamato il settimo giorno. Come protestante americana, questo era qualcosa che non avrei mai sospettato. Siamo così abituati ad avere nomi per i giorni e per i mesi. Questo è stato un altro esempio di estrema precisione di Katie. Continuai su questa linea di domande. Sai cos'è l'ora? È la distanza tra il nodo e il successivo su un orologio a nodi. Ci sono orologi di corda che vengono accesi e quando bruciano da un nodo al successivo è passata un'ora. Mi sembra così insolito che gli chiesi una descrizione migliore. È fatto di una corda molto grande con le dita mi mostrò un diametro di circa tre pollici. Usiamo anche candele che hanno le tacche. Quando una tacca viene bruciata è passata un'ora. Questi orologi di corda li tenete in casa? Alcune persone possono permettersi case con gli orologi. A volte ce n'è solo una per paese, così sanno sempre che ore sono. Alcune città non hanno nemmeno quella. Altri possono dedurre 
che ora del giorno sia grazie alla posizione del sole. Questo era il suo primo viaggio da suo cugino a Nazareth, ma sarebbe tornato molte volte nel corso della sua vita. Non avrebbe più viaggiato con la carovana, ma avrebbe camminato con un asino per trasportare il cibo, l'acqua e la tenda. Il viaggio richiedeva almeno due giorni e doveva dormire fuori almeno per due notti. Una volta gli ho chiesto se non fosse più facile cavalcando l'asino. Mi rispose, probabilmente, ma poi avrei bisogno di un altro asino per portare il carico. Così cammino, mi stanco, ma la perseverenza fa bene all'anima. Era diventato il suo posto preferito quando non stava studiando o insegnando. Spesso andava sulla collina a meditare e contemplare. Nelle sue parole, cerco di portare me stesso in contatto con l'universo, medito sulla mia vita, guardo in me stesso e studio quello che sono. Era un luogo tranquillo e a lui piaceva molto. Negli anni, quando era diventato troppo vecchio e malato per fare il viaggio avanti e indietro da Qumran, rimase stabile presso la casa del cugino circondato dalle colline sopra Nazareth e fu in questo luogo di pace che alla fine morì. E qui finisce il capitolo numero 10. Domani iniziamo un altro capitolo. Ciao a tutti, grazie mille.